بسم الله الرحمن الرحيم let's uh, test the audio okay okay it's good stuff so we covered uh, the pre basic of sira in the last two episodes we covered uh, how to look at the prophet sallallahu alaihi wasallam we covered uh how to approach this very concept and uh once we know what is the concept of love how the demand of islam demand of allah azza wa jal the demand of this very constitution that we believe in it starts from uh, the very definition of what love is and if you do not know what love is we can try and portray to ourselves even have this false confidence that we love our prophet alay salam sallallahu alayhi wa alihi wasallam but we won't be able to channel that into the practice of islam now we covered that so i'm not going to go into that detail even though as much detail as it is required because of the current psychology of muslims we really do not know how to look at this concept of loving the prophet uh islam and before that uh before him allah azza wa jal and uh i might be covering portions of that uh during uh this and other episodes so that anybody who listens to it would understand the standards at which we have to look at uh our prophet our religion the demands of our religion and uh how to look at parenting so that we can actually inculcate this into our children and not make the same mistakes that some of the last generations have made where we did not really intellectually look at the demands of this word concept this phenomena of love when allah azza wa jalla demands this it actually is for our own good allah azza wa jalla has clarified the concepts himself in the quran that he does not need any of our love or our our effort our intent on anything that we can or cannot do think or cannot think at any level is not required by allah azza wa jalla it is required for us and unless we go into the detail of this very concept which i'm going to do today we won't be able to understand why quran presses the human being presses the human being with certain demands and it channels this this list of demands through this concept of love and unless we understand what love is we won't be able to channel our very self our energy our thought our actions are not going to be translated into the the level of demands at that standard now whenever any muslim who's conscious of this concept starts to narrate the the story of the prophet sallallahu alaihi wasallam he needs and he always does most of the time i hope everybody is conscious of the fact that he cannot start nor can he ever lower the demands the level of the demands from the standards that that are required uh for uh any muslim any human being anybody who understand this concept of love would know and understand the standard at which the quran presses the human beings now this is a problem this is a very big problem and unless uh we uh understand this whole story of the universe from the beginning we won't be able to understand why the quran demands this has this set of demands the list of demands at that level at that standard so let's just uh go into that whole story i'm going to angle this story from the difference between a nabi and a rasul rasul is a keyword in islam 
a key word in the Quran, and Nabi is a key word. Any man cannot be a Nabi. And any Nabi cannot just be a Rasul. These are certain levels. So understand the problem. No human being can be a Nabi anymore. The last Nabi and the last Rasul has come and gone. Make sure you understand that. So what is the difference between a Nabi and a Rasul? What is the angle at which, through which we are going to look at all of this concept? Okay. So let me uh, keep this whole uh, concept in the center of my conversation and narrate the whole story for you so that you can understand before we enter the, the life of the Prophet we have to enter the life of Ibrahim salam, and then before we enter the life of Ibrahim salam, which I'm going to inshallah as much detail as is required, not all of it we have to enter the life of Adam salam, and unless we enter the life of Adam salam, the actual concept of life has to be discussed and before we discuss the concept of life of human life we need to discuss the life of the universe and the whole game plan that Allah has described so many times in the way Prophet ﷺ described it to us. And not just in the Quran, but the concept remains the same in the, the Torah and the Bible. So we need to understand the whole, the whole theory here. And it is so beautifully placed that once we understand this whole, this whole theorem, this whole story, then we understand the demand of love. The, the, the demands of the Quran, we understand it. There is no higher energy than the energy of love that we actually uh, use to do whatever we do for whoever we want to do it for. And uh, this is a problem. And uh, that's why I want to understand, make everybody understand the concept of love. We'll get to that later. First of all, let's understand what the story is. Why शिद्दत से एक मुसलमान से इतनी हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक मुसलमान से कहा है अल्लाह ने कि जब तक एक मुसलमान अल्लाह से और उसके रसूल से किसी भी और दुनिया और दुनिया के अलावा भी किसी और चीज से अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं रखता कंपेयर टू किसी भी और चीज से चाहे उसकी मां हो बाप हो बच्चे हो बीवी हो खुद हो वो खुद हो तो तब तक आपको यह समझ नहीं आ सकती कि जब तक यह कहानी ना पता हो कि यह यह डिमांड क्यों की अल्लाह ने व्हाई दिस व्हाई लव व्हाई नॉट जस्टिस व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स अदर इमोशंस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस वी वोंट बी एबल टू गो इनटू द कांसेप्ट ऑफ सीरा एंड वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी सहाबी at all. Kisi bhi ek sahabi ka angle of life samaj nahi aaye ki. Jab tak ki aapko ye mohabbat ka hibbu hibbu ka love samaj nahi aaye ka ki ye kya demand Allah ne kati. So, sab se pahle to ye samaj lehen ki kisi bhi aam bande se us tarikhe se mohabbat karne ke piche aur nabi se mohabbat karne ke piche और नबी और रसूल दोनों होना वो भी आखिरी नबी और आखिरी रसूल होना और वो भी मकसद होना कि पूरी की पूरी कहानी यहां पे आगे कल्मिनेट होनी थी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ऊपर यहां पे एक पूरी अल्लाह ताला ने जो ये कायनात का नक्शा खींचा है वो खुद ही पर चल रहा था कि सेंटर प्लॉट किया था तो क्लाइमेक्स ऑफ द होल स्टोरी अभी यहां पे आना था अभी बताता हूं वो आगे चल के हम बड़ी तफसील से कवर करेंगे क्योंकि मकसद ही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम है तो 99% ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू बी डन फॉर आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम मगर सबसे पहले ये समझ लें कि नबी कौन होता है ये हस्ती है क्या इसकी जिस तरह मेरे ऊपर इस्लाम की डिमांड्स हैं बिल्कुल इसी तरीके से नबियों पे भी इस्लाम की डिमांड्स हैं और वो कोई और ही डिमांड्स हैं मेरे पे जिस तरीके से अल्लाह से प्यार करने की डिमांड है बिल्कुल उसी तरीके से आपने सोचना है 
کہ نبیوں سے بھی اللہ سے پیار کرنے کی ڈیمانڈز ہیں مگر وہ کچھ اور ہی لیول کی ڈیمانڈز ہیں اور وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں کر کے گئے ہیں سارے تو پہلے یہ کہانی سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ہے کیا انڈرسٹینڈ دا بگر پکچر پھر ہم جائیں گے نبیوں کی لسٹ میں اور پھر ہم آخری نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اطمینان سے پہنچیں گے اور پھر سمجھ آئے گا ابو بکر صدیق کا پیار علی بن نبی طالب کا پیار ہمیں تب سمجھ آئے گا کہ جان نچھاور کرنے کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے تو میں ایک سچا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے آپ کو بتاتا ہوں مجھے ایک خواب سنانا ہے آپ کو میں خواب نہیں سناتا ہوتا ورنہ اپنا خواب نہیں ہے میرا کسی کا ہے مگر آپ کو اینگل پتہ چلے گا کہ یہ ضروری چیز کیوں ہے اب جو بھی وہ شخص ہے اس کو چھوڑیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ایک شخص نے بتایا اپنا خواب کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گاڑی میں پہاڑ کے اوپر چل رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے وہ ساتھ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام بالکل ساتھ تشریف فرمائے گاڑی یہ صاحب خود چلا رہے تھے اور اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے ابو بکر صدیق عمر خطاب عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چاروں تشریف فرمائے پیچھے گاڑی چڑھائی کی طرف چل رہی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی سو so, گاڑی سلو ہو گئی اور آپ گاڑی نے پیچھے جانا تھا گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے اپنے ہی پریشر سے اتنے میں جلدی سے اترا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے خواب بتا رہا مجھے اور خواب میں دیکھا کہ میں جلدی سے کوئی پتھر پکڑوں اور اپنے نبی کی جان بچاؤں اور کیونکہ خواب میں بھی اس کو یہی فیلنگ تھی ان صاحب کو کہ میں نے اپنے نبی کی جان بچانی سو پتھر ڈھونڈ رہا تھا جلدی سے اس نے پتھر پکڑا اور اس سے پہلے گاڑی پیچھے آئی بھاگ کے پتھر لے کے آیا اور دیکھا کہ جب تک وہ پتھر لے کے آتا ہر ایک ٹائر کے نیچے ایک ایک صحابی نے اپنا اپنا سر رکھا ہوا تھا گاڑی روکنے کے لیے وہ خواب سنا رہا تھا اور میں کوئی بھی نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کوئی الگوریدمز نہیں جانے ہوتے اس ٹرینس میں تھے ہم کہ اس بندے نے نبی اسلام کو ایسے خواب میں دیکھا ہے ابھی اس ٹرینس سے کہیں نکلے تھے کہ اگلا ٹرینس ایسے ظہور ہوا ہمارے اوپر کی یہ ہے ایک واقعہ کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے نا اصلی عشق اصلی محبت وہ سب سے پہلے میتھس نہیں کرتا سب سے پہلے اپنی جان پیش کرتا ہے سب سے پہلے وہ ترکیبیں نہیں لگاتا سب سے پہلے اپنی جان لگاتا ہے اس خواب کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے اس کے اور بھی بڑے مطالب ہیں میں اس میں نہیں جا رہا میں آپ کو خالی وہ اینگل بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے یہ خواب ہے مگر اس خواب کے تھرو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے پہ کیا گزری ہم پہ کیا گزری ہم سن رہے تھے کہ سیکنڈ نہیں لگایا صحابہ نے اترے اور خواب میں اس نے دیکھا اب ہمیں پتہ ہے پوری لائف صحابہ نے ایسی گزاری ایک ایک سیکنڈ ایسے گزارا انہوں نے حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام بز واحد کی جنگ میں گھراؤ ڈال لیا تھا کفار نے کیونکہ ڈھونڈ رہے تھے وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کفار نے پہلے سے اسکیم کیا بنائی ہوئی تھی ہم کور عہد کور کریں گے ان تفصیل سے کور کریں گے تو کون کون سے کفار نے کیا کیا اسکیم بنائی ہوئی تھی پلان یہ تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے ان کے نبی کو قتل کرنا نہ اس بلہ اور پورا پورا پلاٹ یہ تھا تو دستے پہ دستے بنے ہوئے تھے کہ ڈسٹریکٹ کیسے کریں گے اور کیسے ہم نبی اسلام تک ایکسس کریں گے اور کیسے حملہ کریں گے تو عہد کی لڑائی میں سیوہ جو تھیں نبی اسلام نے شاف مایا کہ شی واز ان ہر ارلی ٹوینٹیز ایک جگہ سترہ لکھا ہوا ہے مگر زیادہ زیادہ جگہ اکیس اور بائیس لکھا ہوا ہے اس اتنی عمر کی صحابیاں ہیں جنگ میں شریک ہیں اور پروٹیکٹ کر رہی ہیں اپنے نبی کو جتھا بنایا ہوتے تھے صحابی ہر وقت ہر جنگ میں کہ میں نبی تک کوئی مطلب ڈسٹ کا پارٹیکل بھی نہیں آنے دوں گا ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں نبی کو بچاؤں اور تیر چل رہے تھے دستے پہ دستے الاٹڈ تھے کہ کس طریقے سے محمد پہ تیر چلاؤ یہ ان لوگوں کی اسکیم تھی عہد میں یہ آئے اسی لیے تھے 
تو نبی اسلام نے پھر دو واقعات میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا میں چاہ رہا ہوں جلدی سے میں اسٹوری پہ آؤں مگر اوریجنل اسٹوری پہ مگر یہ یہ اینگل دینا بہت ضروری ہے آپ کو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ صحابی کیسے لائف گزارتے تھے صحابہ کا کام کیا تھا بس صحابہ صبح اٹھتے تھے آنکھ کھلتی تھی اور لپکتے تھے کہ میں کسی طریقے سے نبی تک پہنچ جاؤں جہاں تک کہ اللہ کو آئے تھے اتارنی پڑی کہ میرے نبی کو اسپیس دو ہر وقت صحابہ نبی اسلام کے سامنے بہت ٹک ٹکی باندھ جب جم کٹھا بنائے ہوتے تھے ہر وقت پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نبی اسلام انکار نہیں کرتے تھے کسی کو اپنے پاس بیٹھنے سے اور اللہ تعالیٰ نے پھر سور حجرات میں پورے مسلمانوں سے کہا اس وقت کے صحابہ سے کہا کہ نبی کو کہ اسپیس تو ہر وقت مت تنگ کیا کرو اس طریقے سے مت اپروچ کرو میرے نبی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہی از ٹائفلنگ تو جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے کام کاج کا صحابہ کو کام کاج کا خیال نہیں آتا سوچیں تو صحیح کہ کیا لائف اسٹائل تھا ان کا ہم نہ کبھی اس اینگل سے صحابہ کو دیکھتے نہیں صحابہ صبح کے وقت اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے تو سب سے پہلے خیال آئے گا کہ میں نے کیسے دیکھنا ہے دیدار نبی ہونا یہ دس از اے لائف اسٹائل آف دا پیپل اراؤنڈ ایٹ ٹائم زندگی کا محور کائنات کا سینٹر پوائنٹ مقصد انسانیت دنیا میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک صحابی اور کیا کرے ایک انسان اور کیا کرتا ہوگا دور دراز سے لوگ آتے اور اسے صرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو عہد کی لڑائی میں جب صحابہ نے جب گٹھا بنایا ہوا تھا تو نبی اسلام نے خاص خاتون کی صحابیہ کی ایسی تعریف کی کہ کسی اور انسان وہ لیول نہیں اچیو کیا کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ جب یہ تیر شروع ہوئے تھے نا تو میں لوگ اکٹھے فرنٹل کامبیٹ میں تھے نا کوئی نیزہ لے کے آیا ہوا ہے تو کوئی پتھر مار رہا ہے تلواریں لے کے آئے ہیں تیر چل رہے ہیں جسٹ ٹو اٹیک دس ون مین دیور آل ایٹ اٹ اور نبی اسلام نے کیا اس کا کیا شاہ فرمایا کہ میں اس وقت کا واقعہ بتایا نبی اسلام جس میں وہ زخمی ہوئے دانت مبارک شہید ہوئے سر پہ جو وہ وائزر تھا اس کے کیل سر مبارک کے اندر گڑ گئے اور نبی اسلام نے اس کو کہا کہ میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبا نبی اسلام نے دیکھتا تھا تو نصیبا میں بائیں دیکھتا تھا تو نصیبا مطلب جتنے میں دیکھتا تھا ادھر نصیبا شی واز جسٹ ون لٹل گرل And she is jumping to catch all the arrows. Goli ki itna teer chalte hain, hawa hain aise aare hote hain. Itna sa point nazar aata hai, kyunke teer pura nazar nahi aata hai, kyunke jis tarah point do sa hai, us tarah teer nazar nahi aata. To kaise protect karte hain aap? Aap apne aap se protect karte hain. Aap apna aap apne saamne, teeron ke saamne rakhte hain, ki mere nabi tak nahi pohunch sakta koi. Ya kuch bhi. Or nabi islam, us bachchi ki tarif karte hain, kya rahe hain, ki mein dhani dekhta tha, to nuseba. بھائی دیکھتا ہوں ان سے بھائی شیز رننگ اراؤنڈ سوچیں کیا گزرتی ہوگی تیر نظر تھوڑی آ رہے ہوتے ہیں بس یہ پتہ ہے کہیں ہر جگہ سے آ رہے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبا بائیں دیکھتا تھا تو نصیبا جب ہجرت مدینہ ہوئی نا تو نبی اسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق چل رہے تھے تو نبی اسلام کے اشاف ہم آتے ہیں کہ میں دیکھا کہ کبھی ابو بکر صدیق میرے آگے چل رہے ہیں کبھی میرے پیچھے چل رہے ہیں اکیلے دونوں ساتھی پھر ابو بکر صدیق کبھی دائیں طرف آ جائیں تو نبی اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو کبھی آگے چل رہے ہو کبھی پیچھے چل رہے ہو تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یار رسول اللہ میں نہ جب بھی خیال آتا کہ کوئی آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں پھر میں سوچتا ہوں آگے جا کے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے حملہ تو پیچھے سے ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آ کے کوئی وار نہ کر دے تو میں پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں دو انسان اکیلے سہرا میں رات کو چل رہے ہیں صحابی کا جو محور ہے نا جو جس طریقے سے صحابی دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کو وہ ایک ہی اینگل تھا بس اس میں کوئی راکٹ سائنس میں ڈالی ہے کبھی بھی لائف میں وہ صرف محبت کا اینگل تھا کوئی ماں اپنے چھوٹے سے بچے سے وہ والا پیار نہیں کر سکتی 
मैं बता रहा हूँ आपको मैं कोई सबूत दूंगा इस कि जिस तरीके से साहबी ने आदमी और औरत दोनों ने साहबा और साहबियात ने ट्रेन कर लिया था अपने आप को उनको इंटरनलाइज हो गई थी ये मोहब्बत कि छोटा बच्चा क्या सारे बच्चे कुर्बान इस मेरे नबी मैंने ना काफ़ी सारे लोगों से जिन जिनकी नबी अल्लाम से की खाब में ज्यारत हुई है ना मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है काफ़ी क्या आप तो मेरा मेरी आदत ही हो गई मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि मेरा शोभा भी ऐसा ही है तो मैं एक्सपेरिमेंट देख रहा होता हूँ कि ब्रेन की स्टेट क्या होती तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस तरीके से अल्लाह ताला एक ही जुमला उन तमाम अल्फा हजरात से ना एक ही जुमला दो एक खातन भी हैं जिससे मेरी बात हुई थी ज़्यादातर तो मर्द हजरात मुझे बताया जब तो मैं यही पूछता हूँ कि जब नबी इस्लाम के चेहरे मुबारक की ज्यारत होती तो पहली फीलिंग क्या थी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने एक्यूरेसी से एग्जैक्ट सेम जुमला बताते हैं सारे एवरीबडी सेज द सेम थिंग कल दे स्टार्ट विद द सेम थिंग दे से सो मेनी थिंग्स बट दे स्टार्ट विद द सेम थिंग और पता क्या बताते हैं जब कहते हैं कि जब भी नबी इस्लाम के चेहरे मुबारक की ज्यारत हो ना तो सबसे पहली फीलिंग ये आती है कि इतना आसान है इतना आसान है अपने बीवी बच्चे माँ बाप सब इस शख्स पे कुर्बान कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना आसान है ये कोई बताता क्यों नहीं हमें मतलब सकीना भर जाता है आपके दिल में कि जैसे ही हम नबी इस्लाम को देखते हैं आप अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए उसी वक्त तैयार हो जाते हैं कि मौका दें हमें बस अपने सब कुछ कुर्बान करें तो ये तो आम बंदे हैं जिन्होंने ख्वाब में ज्यादात की है खसूसी बंदे हैं इनके भी ख्वाब में अल्लाह ने ज्यादात करवा दी है मगर सभा पे क्या गुजरती थी कि जिन्होंने सामने सारा कुछ देख रहे थे इतने बड़े बड़े वाकयात देख रहे थे वो वो हम उनको आम बंदा कैसे समझ लें कितनी बड़ी गलती करेंगे हम और करते हैं काफी लोग कि सहाबा को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं देते कॉम्प्रीहेंड नहीं करते कि उस वक्त की साइकोलॉजी नेचुरल कॉमन सेंस के मुताबिक उस वक्त के अहबाब की जो नबी इस्लाम के आसपास के सर्कल है उसकी साइकोलॉजी जाहिर है उन लोगों की वो कंपेयर हो ही नहीं सकती कि जो आजकल के लोग is the finest and the most deepest and the truest most purest love story that you can ever ever witness it is the absolute love story which is called the seerat an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jo ke us waqt ke tamam sahaba ne practice karke batayi so what is the nabi and what is the difference between nabi and rasul what is the difference between any other man and the nabi you need to understand this so let's go back in time literally go back in time and find out what is the bigger plan what is the structure the infrastructure of the universe and what is the big problem that we are all trying to solve and how is the difference created between a man and a prophet and a prophet and a rasul and uh, what was the game plan from the beginning tab aapko pata chalega to raat mein ek jagah likha hua hai ke 10000 12400 nabi aaye hamare paas likha hua hai 124000 multiply by 10 hai ab hamare paas na quran mein likha hua hai ना इस तरह की कोई सबूत किसी ऐसी हदीस के तवातर से आए हमारे पास एक मगर एक एक फिगर आया हुआ है जिसकी कोई आ, ऐसी कोई हैसियत उस फिगर की नहीं है कि बंदा वो ना माने तो गलत हो जाएगा या मान ले तो प्रूव करना पड़ेगा इट्स जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट के एक लाख चौबीस हजार या करीब करीब इतने अम्बिया आए अल्लाह तला ने महबूस शरमाए कि दुनिया का जिम्मा उठाओ इस पैगाम को एस्टेब्लिश करो दुनिया तो 
وہ وہ ایک خاص فورس ہے دیٹس دی آرمی آف اللہ وہ آرمی پہلے سے ہی ڈٹرمنڈ ہے بس یاد رکھیے گا میں فلسفے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر فلسفہ ضرور بتاؤں گا کیونکہ مسلمان جب تک اسٹوری کو نہیں سمجھے گا تب تک فلسفے کو نہیں پہنچے گا اسلام کے اور ہر مسلمان کا فلسفی ہونا بائی ڈیزائن ضروری ہے کیونکہ قرآن بات ہی فلسفے کی کرتا ہے کائنات کی پہلی ذرے سے کہانی سناتا ہے اور دنیا کے آج کل دنیا کے ازلوں سے لے کے آبد تک جتنے بھی فلسفی آئیں گے وہ یہی کہانی کھوجنے کی کوشش کریں قرآن پاک نے صحیح صاف الفاظ میں کھل کے بیان کر دی تو مسلمان بائی برتھ فلاسفر ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کرنے آتے ہیں ڈاٹ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے سب سے بڑی کائنات کے پیچھے سے سب سے بڑے راز کے ساتھ وہ اس ڈیمانڈ لسٹ کو سمجھتا ہے کہ جو ایک مسلمان پہ عام دنوں کے اندر عام اوقات کے اندر عام سے معاملے کے اندر بھی اللہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں مسلمان تو کسی بھی وقت کسی بھی ڈیمانڈ سے آری ہے ہی نہیں قرآن خود ہر وقت پریس کر کے رکھے ہوئے ہیں مسلمان کو کہ کسی بھی موقع پہ اوجھل نہیں ہونا کس سے اپنے آپ سے اپنے آپ سے اوجھلنا ہو جائے اور اپنے آپ سے اوجھل ہونے کا مطلب ہے کہ میرے اوپر کن کن ڈیمانڈس کی ہر وقت ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ جو مجھے اپنی اوج تک پہنچا دے گی اگر میں یہ ڈیمانڈس پوری کر دوں ہم دیکھتے ہیں اگر یہ والی کانسیپچولائزیشن نہیں کی ہم نے تو کیا لگے گا کہ میرے پہ ہر وقت ایک فرشتہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے اور ہر وقت سزا کے لیے تیار ہے حالانکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کا سزا تو میرٹ سے نیچے جانے کا نام میرٹ جو عدل ہے اس کو میرٹ بولتے ہیں عدل تین لکیریں سمجھ لیں بس آپ جو بیچ کی لکیر ہے وہ میرٹ کی ہے کہ اس سے نیچے نہیں جانا آپ نے یہ پورا کریں گے تو عدل کر رہے ہیں آپ کس سے اپنے آپ سے اس پورے کے پورے سسٹم سے عدل کر رہے ہیں وہ ہمارے پرائز ہیں وہ میرٹ ہے ہمارا یاد رکھیے اسلام میرٹ نہیں ہے یاد رکھیے اسلام اوج ہے اسلام میرٹ سے سٹارٹ کرتا ہے میرٹ پہ ختم نہیں کرتا اسلام اوج پہ لے کے جاتا ہے انسان کو یاد رکھیے گا یہ کہانی سنانے سے پہلے یہ یہ میٹرکس پر پتہ ہونا چاہیے اس لکیر کے نیچے جو لکیر ہے جیسے ہی آپ اس لکیر کے نیچے آئیں گے آپ عدل کو چھوڑیں گے نیچے آ جائیں گے تو آپ ظلم کی دنیا میں آ جائیں گے آپ کتنے بڑے ظالم ہیں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں آپ کتنے معاملات کے اندر دو نمبری کر رہے ہیں کس ہارٹل اسٹریچ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کس ورٹیکل ڈیپتھ میں ظلم کر رہے ہیں تو وہ گراف سمجھ لیں آپ جو جیسے ہی گراف نیچے جاتا رہے گا ظلم بڑھتا رہے گا اور عدل کے اوپر احسان ہے کہ آپ یہ فرائض تو تھے آپ کے اب آپ احسان کی دنیا میں آ رہے ہیں اب احسان کی دنیا میں آتے آتے آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ فرق کیا ہوتا ہے ایک عام بندے میں اور خاص بندے میں عام مسلمان فرض نہیں چھوڑتا خاص مسلمان احسان نہیں چھوڑتا بس یہ یاد رکھیے اور جو نیچے گر رہا ہے وہ تو اسلام سے دور سے دور جائے جا یہ کہانی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اب اس کے اوپر جتنا بھی اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا احسان کے اوپر کہ احسان کی بھی لسٹ اور ویٹ ہے اور جب آپ کو وہ ویٹ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا جو کہ آنا شروع ہو جائے گا جب آپ اس دنیا میں انٹر ہوں گے احسان کی دنیا میں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کر کے گئے ہیں سر نبی اسٹارٹ ہی احسان سے کرتے ہیں ان کا میرٹ ہی احسان کی پیک ہوتا ہے یاد رکھیے گا اور نبیوں کی میرٹ عدل کی میرٹ نہیں ہوتی عدل تو بہت نیچے کا میرٹ عام انسان کے لیے احسان کا جو کی جو اوج ہے نا جو پیک ہے وہ نبیوں کا میرٹ ہوتا ہے اور نبی اوپر اس کے اوپر کی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں پھر اپنے معاملات میں اپنے کاموں میں اپنے مقاصد میں اپنی پوری پلاننگ کے اندر اسٹریٹجی کے اندر وہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس دنیا کی جو اوج ہے وہ ہے ہمارا نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بس میٹرک سمجھاؤں گا میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ یہ کرینہ سمجھ لیں یہ پیمانہ سمجھ لیں یہ اینگل سمجھ لیں ایک سو جس شخص سے عدل ہی نہیں ہو رہا تو وہ تو کسی اور دنیا میں چلا گیا اور وہ ریلیٹ کرتا ہے انبیاء کے ساتھ وہ اپنی نفسیات کو انبیاء کے ساتھ کمپیر کر کر کے یہ جو بشر اور نور کی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں آپ بیسک عدل کی دنیا سے بھی نیچے گئے ہوئے ہیں آپ کو تو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ عام مسلمان کی سائیکالوجی سے کمپیر کریں ہم احسان کی دنیا کی پیک کے اوپر کمپیرزن ڈرا کرتے ہیں 
اور نبی نے یہ کر دیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ یہ فرائض ہے نبی کے اوپر کوئی اور فرائض کیوں ہے ہم نبی کن چیزوں سے مستثنا کیوں ہیں ہم پہ وہ والی شریعت کیوں نہیں لگتی جو کہ نبیوں پہ لگتی تھی یا نبیوں پہ وہ شریعت کیوں لگتی ہے جو ہم پہ نہیں لگتی اس طرح کی باتیں تب ہوتی ہیں جب آپ کو یہ پیمانہ سمجھنا ہے یہ پیمانہ بڑا آسان سا ہے میں آپ کو سمجھا دوں گا وقت لگے گا ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ پیمانے کی تفصیل ہوتی رہی اب آ جائیں ذرا انبیاء سے پہلے انبیاء سے پہلے جو دنیا کائنات کو دنیا نہیں کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں بنایا تھا یہ مفروضہ بھی یہاں پہ توڑ دیجئے کیونکہ کچھ علماء نے آج کل ایک نیا ایک اینگل دینے کی کوشش کی ہے میں کوئی ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہ رہا جس میں سختی ہو مگر یہ فلسفے میں سختی کیجئے آپ کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے اور ان انسانوں میں سے ایک کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع غیسی کا استعمال کیا کہ ان میں سے میں نے آدم کو چن لیا تو یہ مفروضہ یہاں سے فلسفے میں انٹر ہو رہا ہے کہ آدم سے پہلے انسانوں کی کوئی قسمیں بند نہیں تھیں جیسے کوئی ایولوشن ہو رہی ہو اور وہ آپ پڑھیں گے لوگوں کا لٹریچر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگوں نے آپ اس طرف انٹری کی ہے سوچ کی اس سوچ کو یہیں پہ ختم کر دیجیے حضرت آدم سے پہلے اگر آدم کی لیول کا کوئی بھی انسان ہوتا کوئی بھی انسان ہوتا یاد رکھیے گا تو آدم پہلے انسان نہ ہوتے آدم سے پہلے بھی انسان تھے پھر ٹھیک ہے اور جتنے بھی نشانات آپ کو مل رہے ہیں سائنس کے تھرو آرکیالوجی کے تھرو دوز ہیومن لائک کریچرس کے اس کی تفصیل میں ضرور کروں گا کسی اور جگہ وہ سیرا میں نہیں بنتی مگر میں آپ کو بس اتنا سا ذکر کر دوں کہ آدم علیہ السلام اس زمین قرۂ عرض کے لیے کے اندر نہیں بنائے گئے اس قرۂ عرض کو یہ لفظ عرض اس طرح کنفیوژن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے عرض صرف پلانٹ ارتھ کا نام ہے اللہ جب ارد بولتے ہیں علی فراد ارد تو وہ تمام تر پلانٹس تمام تر آسمانوں کے تمام تر پلانٹس کو ارد بولتے ہیں یہ ایک پلانٹ ہے اس آسمان کا اوکے okay. اس پلانٹ کو ہم دنیا بولیں گے اندر سے جب اللہ نے بھی اس کو دنیا ہی بولا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں سیٹرن اسی سولر سسٹم کا حصہ ہے اسی آسمان کا حصہ ہے مرکری وینس مارس اسی یہ بھی ارد ہی ہے یہ بھی ٹریسٹل پلین ہے تو اس کے علاوہ بھی آسمان ہے ٹھیک ہے سورت الطلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے سات آسمان بنائے اور اسی طریقے سے زمینیں بنائی انہی کی مثال پہ تو سات زمینیں بنا دیں اب وہ بھی اردین ہی ہیں وہ ان کے بھی پلانٹ کی کانسٹلیشن ہے ادھر ایک ایک پلانٹ نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک ہی پلانٹ ہے یہاں پہ ایک پلانٹ تو نہیں تو ان آسمانوں میں بھی اس طریقے سے الگ الگ پلانٹس ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کیونکہ نبی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے قرآن کو س... کہ اس پورے انفراسٹرکچر کو سمجھنا ضروری سو so, جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیر منیمم کریٹیریا کیا ہے ایک نبی کو دیکھنے کا بیر منیمم اس سے زیادہ ہی ہے مجھ جیسے چھوٹے سے دماغ میں سارا کچھ تو نہیں سمجھ سکتا نہ ہی میری کوئی ایسی کوئی کوئی دعویٰ ہے میں آپ کو صرف وہ اینگل بتا رہا ہوں جو قرآن پاک نے ہمیں دے دیا اور اس کو کامن سینس کے تھرو ہم بتائیں گے سب کو پتہ چلے کہ نبی کو دیکھنا کیسے سورہ طلاق کی سائد کے اوپر احادیث تفسیر خود موجود ہے صحابہ کی خود تفسیر موجود ہے اس لیے یہ میری کوئی رائے نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن تو سریحن اپنے جملے میں ہی بتا رہا ہے اپنے متن میں اس آیت کے کہ ہم نے سات آسمان بنائے اور ریفرنس کے لیے سورہ طلاق کی آخری آیت ٹھیک ہے اور اسی انہی کی مثال پہ اردین بنا دی اب وہاں پہ لفظ ایسے نہیں ہے مگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو عربی میں صاف سمجھ آ جائے کیونکہ ارد کا لفظ سات کے لیے نہیں مثل ان کی مثال کے لیے ہوا ہے میں عربی میں جان کے نہیں جا رہا ہوں تاکہ کوئی آئسولیٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب عبداللہ بن عباس نے اس آیت کے اوپر تفصیل بہت بہت اچھے طریقے سے اینگل دے دیا ہمیں ذلکرنین کی جرنی کے تھرو ہمیں یہ اینگل بہت اچھے اور وسوق سے سمجھ آ جاتا ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرنی ضروری ہیں تاکہ آپ کو نبی کا کانسرٹ سمجھ آ جائے اب جب ایک نبی جب پہلے نبی 
پہلے نبی خلیفۃ الارض پہلے نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام ٹھیک ہے تمام انبیاء کے والد ہم سب کے والد آدم علیہ السلام پہلے اس لیے ضروری ہے یہ باتیں بتانا آپ کو کہ جب ان کو اللہ نے بنا دیا تو وہ اس پلانٹ میں نہیں بنایا اس کا ثبوت قرآن پاک نے خود دے دیا ہوا ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پلانٹ میں بھیجتے وقت کہا نیچے اتر جاؤ تم تینوں اب نیچے اترو تینوں کون آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام اور ابلیس خود جو ان کو بہکانے ادھر پہنچاتا یہ غور سے سمجھ لیں یہ کہانی کیوں سنانی ضروری ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ آف آل سیرا جو کہ میں نے پڑھی ہیں سنی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے جان کی یہ کہانی آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ کرنی ہے اور اس کی تفصیل میں میں جاتا رہوں گا جب تک کہ یہ کانسیپچولائزیشن تمام ذہنوں کے اندر پوری طریقے سے نہ سما جائے کہ نبی کو دیکھنا کیسے کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور کسی ایسے شوشے میں مت آ جائیے گا کہ آدم علیہ السلام نبی نہیں اور نبیوں کا سلسلہ نو علیہ السلام سے اسٹارٹ ہو یہ غلط ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے جو کہ پھیلایا جا رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں قرآن پاک نے خود ان کو نبی کہہ دیا اس لیے آپ بے فکر رہیں کسی جس کو قرآن کی تفصیل نہیں پتا اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ ایسی بات ہی کر سکتا ہے تو جب نبی پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں ٹھیک ہے ان پہ باقاعدہ حکم اتارا ہے غور سے سمجھو ان پہ وہی اتاری ہے تو کب جب وہ ان کو اس دنیا میں بھیج دیا اب اس سے پہلے وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اس جگہ کو آدن بولیں جو کہ اللہ نے آدن بولا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور ادھر ہی حوا علیہ السلام کو بنایا گیا ادھر ہی یہ دونوں میاں بیوی بی علیہ السلام وہاں پہ اپنے اپنے مقام کے اوپر رہیں روایات بڑی کلیئر ہیں اس کے اوپر کہ ایک سو تیس سال وہ ادھر رہے ہیں خالی ایک سو تیس سال دونوں پھر شیطان نے آ کے ان کو بہکایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ہے ایگزیکٹ وہی ترتیب سے جملے تو رعایت میں بھی لکھے ہوئے تو کہانی ان لوگوں کو پہلے سے پتا تھی انہوں نے کہاں پہ جو دو نمبری کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو قرآن پاک نے صحیح کیا کہ, کہ اور یہ مسلمان اسکالرشپ نے بھی یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک ٹنڈی مار دی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اور یہ آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام دونوں نے وہ پھل کھا لیا اس درخت کا جس کے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے صاف لکھا ہوا کہ ایسے ہی ہوا یہاں تک کہانی بالکل ایک جیسی ہے ابھی نیچے کہانی شروع ہونی ہے دنیا میں اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا قرآن پاک نے صاف بتا دیا کہ میں نے کیوں بنایا آدم علیہ السلام کو ارد کے اوپر ارد کے اوپر ارتھ نہیں ارتھ پلانٹ کا نام ہے ای اے آر ٹی ایچ ارد کے اوپر ٹرسٹل پلینس کے اوپر کنگ شپ خلیفہ میرا وائس روائے میں نے نامینیٹ کر دیا اور سمجھے ابھی کہ کہاں تک پہنچے ہم ابھی میں ایک چیپٹر پیچھے جاؤں گا پہلے میں یہ آدم علیہ السلام کی کہانی سمجھا دوں ہوں. ابھی کہانی یہاں سے اسٹارٹ نہیں کہانی اس سے پہلے اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے اوکے نبی اسلام کی اتنی احادیث ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے کے واقعات کیا چل رہے ہیں کائنات میں مخلوقات کے وہ کون سی مخلوقات ہیں وہ جن ہیں اور فرشتے ہیں ٹھیک ہے کچھ روایات میں تیسری قوم بھی ہے مگر انسان نہیں ہے بس یہ یاد رکھیے تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو فرشتوں کو بتایا کہ کیوں بنایا قرآن پاک میں بتایا کہ کیوں بنایا سو so, دنیا میں آنے کا وقت اس پلانٹ دنیا جسے کہتے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد کائنات میں آنے کا نہیں دنیا میں آنے کا مقصد پہلے سے ہی پتا ہے ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے وہ عدن میں ہے اور دنیا میں انہوں نے آنا ہے مقصد پہلے ہی اللہ نے بتا دیا ہے تو اب جو بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ پلان کا حصہ ہیں یاد رکھیے گا اس پلان کا حصہ ہیں کہ جو بھی واقعہ ہونا ہے کرسچینٹی نے کیا کیا ہے آدم علیہ السلام کو اوریجنل سن پکڑا کے کہ گناہ گار گناہ کی اوریجن تو آدم علیہ السلام کے اندر ہے تو ہم تو اس گناہ کو کا ارتکاب کریں گے ہی کریں گے تو ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کی حصے داری دو آدم علیہ السلام کو ہمارا اتنا قصور نہیں ہے ہماری تو پروجنی کے اندر گناہ ہے یہ انہوں نے فلسفے میں ڈال دی بات اسلام نے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دی ہے کہ ہٹاؤ یہ ساری کی ساری خرافات ایسا کچھ بھی نہیں اور یہ کیوں آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کو نبی کے جس سٹیٹس پہ رکھتے ہیں یاد رکھیے گا اس سٹیٹس کو غور سے سمجھیں میں نہ گناہ نہ ثواب نہ غلطی 
ना ना कोई किसी किस्म की कोताही इस टॉपिक के ऊपर नबी को नहीं अभी अटैच कर रहा हूँ फिक्र नहीं करें अभी मैं बताता हूँ इनके फलसफे में असल में मसला क्या है हमें क्यों क्लियर करना जरूरी है मुसलमान बच्चा आज भी मैंने खुद स्कूलों का सर्वे किया है ना आदम की गलती की वजह से इधर आए हुए हम हवा की गलती की वजह से औरतों को हमल का की तकलीफ हो रही है लेबर पेन हो रहे हैं ये ये अभी तक पाकि, पाकिस्तानी स्कूलों के अंदर बच्चे बच्चियां ये बात समझ के बैठे हुए हैं ये क्यों आपको बतानी जरूरी है ताकि आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ आ जाए कुरान पाक ने साफ बता दिया आदम इस्लाम की कहानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताई कि आदम इस्लाम को बनाया मकसद बता दिया फरिश्तों ने पूछा अल्लाह ताला ने समझा दिया समझ लें इस बात को मैं जब नबी इस्लाम की एक खास सीरा के अंदर आते हुए जब उनकी स्टोरी शुरू होगी उस मौके पर मैं आपको ये वाली स्टोरी का एक खास पोर्शन दोबारा से कराऊंगा इन जिसमें आदम इस्लाम को क्या सिखाया था अल्लाह ताला ने और फरिश्तों ने क्यों कैसे समझ आई थी उनको कि ये काम तो सिर्फ इंसान ही कर सकता है वो क्या है क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं बहुत लंबी बात है वो दो एक किस्तें लग जाएंगी उसके ऊपर तो आदम इस्लाम को बना दिया अल्लाह तला ने जन्नत में उनको अपने मकाम पर कहा कि इधर सैर वफरी करो अपनी बीवी के साथ और फिर शैतान ने आके बहका दिया शहत आदम आसमाम और हवा आसमाम ने वो दरख्त का फल खा लिया और फिर दोनों ने नदामत में अल्लाह ताला से रुजू किया अल्लाह ताला ने यूतूबू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये अल्लाह के पास आ गए अल्लाह इनके पास आ गया तोबा का मतलब होता है पास आ जाना ठीक है लौट आना लौट आना लौट के वापस आ जाना तोबा इसको कहते हैं अरबी में तो दूर चले गए थे वापस आ गए अल्लाह तला ने इनसे दूरी इख्तियार के अल्लाह भी वापस आ गए इनके पास ये समझ लें कि ये अरबी का सीखा है कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया तोबा कबूल कर ली अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि अल्लाह ने इनकी तोबा कैसे कबूल की अल्लाह ने बताया कि ये पढ़ो ठीक है रब्बा ना तो रम नाम फुसन ये अल्लाह ताला ने कलमात सिखाए और पूरी आयत करीमाए जो कि आदम आसमाम ने पढ़ी और अबाल इस्लाम ने पढ़ी और अल्लाह तला ने कहा मैंने इनकी तोबा कबूल कर ली अब ये गौर से समझे इस बात को क्रिश्चियनिटी को इस 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 छोटे से शोशे को अपने जहन में मत आने दीजिएगा बिकॉज जब कोई दुनिया में आम इंसान दुनिया में कोई भी इंसान जब कोई गलती करता है और फिर उसकी तोबा करता है तो इस्लाम ने हमें अल्लाह ने बताया इस्लाम के थ्रू कि हम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि तोबा कबूल हुई है कि नहीं हुई सच्चे दिल से की होगी तो हो गई होगी मगर ये गौर से समझेगा ये फलसफे की बात है हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुई मगर हम ये भी नहीं कह सकते हो गई ठीक है क्योंकि कौन बताएगा कि तोबा कबूल हो गई जिसने तोबा कबूल करनी है वो बताएगा ना तो ये आखिर में पता चलेगा कि हो गई हम बस ये गुमान रखेंगे कि अगर सच्चे दिल से की हो तो हो गई होगी बस ये असूल है तो ये लॉ है जैसे न्यूटन के लॉ है ना इस्ला, इस्लाम के भी लॉ है इनको लॉ ही ट्रीट करें शर्त के वो वाली तोबा कि जिसमें अल्लाह तला यहाँ पे मैं पॉज कर दूं दुनिया में जब कोई बंदा गुनाह करता है और वो तोबा कबूल कर लेता है मेरे ऊपर ये आई एम इनकम्बेंट टू बिलीव कि इसकी तोबा कबूल हो गई है गुमान ये रखना जरूरी है मेरा और उसको मैं आप जज नहीं करूंगा कि तूने गुनाह किया होता ना ही उसके तरके की सजाएं नाफिज करता फिरूंगा ये तो हमने पता, हमें तो पता है इस्लाम को असूल है बशरत के कोई काजी के पास कोई मुकदमा उस गुनाह के बारे में किसी और बंदे के बारे में गुनाह जुल्म किसी और पे हो गया तो फिर वो इंसाफ तलब कर ले तो हम ये नहीं कह सकते कि सर इसने तो तोबा कर लिया इसका कत्ल माफ कर दो ऐसे नहीं होगा या इसका गुजरना माफ कर दो उसने तोबा कर लिया काजी का काम है उसको सजा देना अगर किसी और पे उसने जुल्म किया अपने ऊपर ना किया हो ठीक है तो ये मामला तब तक नहीं सुलझाया जा सकता दुनिया में तो सुलझा ही जाता जब तक कि आखिरत में मैदान नहीं अदालत खुली लगेगी नहीं हशर के मैदान में और ताला बता देंगे मैंने तेरी तोबा कबूल कर ली थी तो हमें पता चल जाएगा आदम आलाम के केस में अल्लाह ताला ने खुद बता दिया खुद अल्लाह अजल ने बता दिया कि मैंने तोबा कबूल कर ली अब कोई गुना नहीं है उनका ये सोचना बहुत बड़ी तोहन और बहुत बड़ा गुना है कि हम आदम आलाम को उनके गुनाह की वजह से याद करते हैं और ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे पेडेस्टर्स पे खड़े होकर आदम इस्लाम का गुनाह बता रहे होते हैं कि और इस तरीके से उन्होंने गुनाह कर लिया तो हम भी तो कर सकते हैं उन्होंने ये कर लिया तो ये भी और जिस तरीके से नाउज बिल्ला उनका ब्रांड ये बना दिया है आदम इस्लाम का ब्रांड क्या है कि वो नबी हैं नबियों के बाप हैं 
اور دنیا میں کیا مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کی نے وہ میوہ کھا لیا یہ اتنی بڑی سازش ہے نا شیطان کی یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ اس کے پیچھے کروڑوں نے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو بہکا رہا ہے وہ کیا کرنے پہ اپنے نفس کو نیچا اپنا وہ کبھی اوپر جائے گا ہی نہیں وہ نیچے ہی جائے گا عدل کو بھی توڑ کے نیچے جا کے ہے میڈل توڑنا عدل ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی کرونالوجیکلی آدم علیہ السلام کو بنایا جنت میں ڈالا انہوں نے پھل کھایا توبہ کی اللہ نے سکھائی توبہ ایسے کرتے ہیں توبہ قبول کی دونوں پاک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو آنر دے دے ہوئے جو کہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ آنر آپ پورا کرنے کے لیے کہ آپ دیکھ لو آپ یو آر ایز کلین ایز یو ور بفور ناؤ یو گو اینڈ ڈو یور ڈیوٹی یہ تمہیں بتانا مقصد تھا دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ شیطان کرے گا کیا شیطان کس طریقے سے حملہ کرتا ہے یہ تو پلان پہلے ہی میرا تھا کہ تمہیں دنیا میں خلافت دینی کوئی اور کی خلافت دینی ہے دنیاؤں میں خلافت دینی ہے یاد رکھ دنیاؤں میں جتنی بھی ارد ہے یہ شیطان جو ہے اس کے پاس وہ ایکسس ہے کہ جو ایکسس تمہارے پاس ہونا ہے ایز اے نبی تمہارے پاس کچھ ایسے ایکسس ہونے ہیں جو کہ عام انسان کے نہیں ہونے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہونے عبداللہ بن عباس نے بتایا ہمیں وہ ایکسس کیسے ہونے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو بڑی میٹرکس کے اندر گیم کیا ہے شیطان کے پاس کون سے ایکسس ہیں شیطان کرتا کیا خود سوچیں ادن میں پایا گیا ہے شیطان ادن میں پایا گیا ہے یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ آدم اور ہوا علیہ السلام ہے وہاں پہ شیطان پہنچ گیا ہوا ہے شیطان کا ایکسس لیول کیا کیا ہے یہ غور سے سمجھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تکے نہیں ہے ایک ایک لفظ چن چن کے اللہ نے بتایا ہمیں کہ ہمارا دماغ عقل کرے اور دیکھے کہ کس کس جگہ پہ ورٹیکلی اور کس کس جگہ پہ ہارزونٹلی ہم نے کس کس کیریکٹر کو پلیس کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے کہ کس کا زور میرے پہ کہاں کہاں پہ کس کس اینگل سے چلتا ہے نیکی کا بھی بدی کا بھی شر کا بھی خیر کا بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبیوں سے پہلے کیا چل رہا تھا یہاں پہ آپ اسٹوری کو پوز کرتے ہیں اور آپ کو بس تھوڑا سا بتاؤں گا کہ نبیوں سے پہلے کائنات کے اندر یہ پوری کی پوری کائنات میں یہی فورس چل رہی تھی خیر اور شر کی خیر اور شر کی فورس میں جو خیر کی فورس کا لیڈر تھا وہ خود ابلیس خود تھا یہ جن تھا یا فرشتہ اس کے اوپر ابھی بھی بحث چل رہی ہے میں ان اسکالرس کو مانتا ہوں جو کہتے ہیں جن تھا اور حدیث بھی بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر مگر قرآن کی ایک آیت کا اس طریقے سے مطلب نکالا جاتا ہے کچھ اور بڑے جید اسکالر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اللہ نے کہا ہے کہ اب اس کو جنوں میں سے کر دیا میں نے حالانکہ اس آیت کا عربی میں مطلب یہ کہ جنوں میں سے تھا مگر میں ویسے ہی ان کو اسکالرس کو اس میرے اس اسکول آف تھاٹ شروع سے ہی بڑی ریشنلی کلیئر ہے کہ جنوں میں سے تھا مگر اس ابلیس کی جو حیثیت تھی اس نے جو مقام حاصل کر لیا ہوا تھا وہ اپنے زہد اور عبادت اور ان ایکشنز کی وجہ سے جو پوری کائنات میں ٹاپ کریکٹر یہ بنا ہوا تھا اس وقت اب یہ بات بہت زبردست بہت ہی اچھی تفصیل سے ایک دو کتابوں کے اندر عربین اسکالرشپ نے اس اینگل کو اتنے زبردست اور صاف الفاظ میں قرآن پاک کے تھرو بھی اور حدیث کے تھرو بھی بتایا ہوا کہ یہ چاہ کیا رہا تھا کیونکہ جس موقع پہ اس ابلیس نے ایروگنس دکھائی ہے قرآن پاک نے وہ بہت زبردست طریقے سے کنٹیکچولائز کیا ہوا تو اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چاہ رہا تھا خلیفۃ الارض بننا یہ وہ ریٹرن چاہ رہا تھا کیور تو بعد میں کیا اس نے بیسکلی اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بزنس ٹرانزیکشن جو ہے نا یہ ایکسپوز کرنی تھی کہ اس کی عبادت جو تھی وہ ایک خاص بدلے کے حصول کے لیے تھی رادر دین پیور دا لو آف اللہ جل یہ لو آف اللہ جل نہیں تھا اس کے اندر لو آف ہم ہیز اون سیلف تھا اٹس اون سیلف تھا جن تھا تو وہ ایکسپوجر دینا ضروری تھا اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا جب جنوں اور فرشتوں کی جو بڑی فوجوں کی لڑائی ہوئی اس میں لیڈر یہ بلیس خود تھا کس کا فرشتوں کا لیڈر یہ تھا انہوں نے اسلام شاہ فرمایا کہ انہوں نے پھر جنوں کو مار مار کے دنیا میں ایک خاص جزیرہ ہے ادھر بند کر دیا ان کو جو کہ سرکش جن تھے باقاعدہ میجر وکٹری ہوئی 
اور بڑی تفصیل ہے کافی ساری حدیث ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس میں وہ معاملات بتائے گئے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی عدت اعظم علیہ السلام کائنات میں انٹر نہیں ہوئے اور یہ واقعات پوری کائنات میں چل رہے تھے تو علماء نے جن بن یہ دو قومیں بتائی ہیں خالی فرشتے نہیں بتائے یہ جن اور بن دونوں تھے اور ان کی ایک ہیومنائڈ مینیفیسٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے تو بہرحال آئی آئی ڈونٹ ریلی آبجیکٹو اٹ کہ وہ بن ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ ہیومنائڈ ہوں یا ہیومن کی کسی بھی قسم کے قریب قریب بھی آتے ہیں وہ ہیومن نہیں تھے کیونکہ پہلا ہیومن بینگ جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور جتنی بھی اس وقت کی جو اسکالرشپ اس طرف ٹلٹ کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہیومنوائڈس کی ایولوشن ہو رہی تھی اور جو بہترین اسپیسمن بن گیا اللہ نے کہا ان میں سے میں نے آدم علیہ السلام کو چن لیا اس کے پیچھے جو ریشنل ہے وہ سمجھ لیں بس یہ میں لڑی پوری کر لوں کہ ایک طرح کے بندوں میں سے ایک طرح کی حیثیت ایک طرح کی سٹرکچر ایک طرح کی ایگزیکٹ کاپیز کے اندر سے کہا جاتا ہے ان میں سے چن لیا ان آدمیوں میں سے ایک آدمی چن لیا ایک ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا یاد رکھیے گا دو الگ الگ قسم کی مخلوقات میں سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان میں سے میں نے ایک انسان چن لیا یہ غور سے سمجھیں اس بات کو کیونکہ ہمارا ایک کروموسوم بدلیں گے تو اسپیشی بدل جاتی ہے ہماری دو بدلیں گے تو اس کی اسپیشی بدل جاتی ہے تین بدلیں گے تو وہ آگے سے اسپیشی بدل جاتی ہے ہماری جو کلوزسٹ جو ہیومنائڈ فارم ہے اس کا ہمارے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر مماثلت ایگزیکٹ سیم کاپی ہونا ضروری ہے اگر وہ اس حالت میں نہیں تھے فار ایگزامپل ان کی بات مان لی جائے تو دو بڑی غلطیاں کرنی پڑیں گی ہمیں تو دو بڑی چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں بتایا عدن میں آدم کو بنایا اور نیچے بھیجا تو یہ باقی کی ساری قسمیں نیچے کیوں مل رہی ہیں وہ اگر آدم علیہ السلام ان میں سے چنے گئے تھے تو پھر باقی کی مخلوقات کی طرح آدم علیہ السلام بھی ادھر ہی ہونے چاہیے تھے پہلے زمین میں بنا کے پھر اوپر لے کے جایا گیا اور پھر اوپر لے جا کے پھر جب بھی یہ دنیا میں لانا تھا پھر نیچے بھیجا گیا یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ خود ہی بنا بنانی پڑے گی ان کو خود ہی بناتے ہیں اس کا اوپر کا ٹریول کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نہ ہی کوئی ایسی بات ہے نیچے کا ٹریول لکھا ہوا ہے اوپر اوپر سارا کچھ بتایا اوپر کیا چل رہا تھا تو یہ پھر آپ کے سامنے کچھ ایسے نام ہیں جو کہ میں نہیں لوں گا آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں پھر دنیا میں ہی ہوگی ادن کوئی اونچی سی پہاڑی پہ ہوگی اور پہاڑی سے اللہ نے کہا ہوگا نیچے اتر جا زبردستی تو دوسری غلطی جو ہے وہ یہ کہ تین بندر ہوں اور ایک شیر ہو تو اور دو ایک انسان ہو ان میں سے میں نے ان انسانوں میں سے میں نے آدم کو چن لیا تو وہ انسان تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ تو الگ الگ مخلوقات ہیں کوئی بھی اور کسی بھی اور قسم کی کوئی بھی مخلوق ہو ان میں سے میں نے جمع کا سیگا کرنا ہو تو میں ایک بندے کو جمع کے سیگے میں استعمال نہیں کروں گا ایک انسان کو تو یا تو آدم ہی کی طرح کے ایگزیکٹ سیم اسپیسمن اور ہوں اور ان میں سے آدم کو چن لیا ہو بیکاز اللہ کی جو بھی مرضی تب میں کہہ سکتا ہوں ان انسانوں میں سے ایک انسان چن لیا تو باقی سب چیزیں سیم تھی ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں گرامیٹکلی بھی اور تھیولوجیکلی بھی یہ چیزیں تھیولوجیکلی مطلب قرآن کی پوری کی پوری اس متن کے خلاف بات چاہتی ہے کہ آز آدم کو پہلے ہیومنوائڈ سٹیج سے گزارا گیا انسانوں کو اس میں سے جو بیسٹ اسپیسمن تھا تو آدم پوری طرح تیار ہو گئے اور اس کے اوپر پھر یہ ایک نقب لگاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یاد کرو انسان جب انسان پہ وہ وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا تو اس کے لیے وہ پھر نیندر ٹھاس پر اور یو نو ہومو ایریکٹرس اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا لات تھے اس کے قابل ذکر چیز نہیں تھا اسی کا تو ذکر کرتے رہتے ہو پھر کہتے ہو قابل ذکر چیز نہیں تھا ہر وقت اسی کا یو نو نام جپتے رہو گے پوری لاز بنا دو گے ایولوشن کے وہ تو سب سے زیادہ قابل ذکر چیز ہے جس سے اسٹارٹ ہوئی ہے یہ کہانی ان کا آرگیومنٹ اٹ سیلف اتنا یو نو فل آف فیلسیز ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا اور سارا کا سارا ذکر آپ نے ملینز آف ایئرس کا اس کو دیا ہے اور ہمارا خالی ایٹ تھاؤزینڈ ایئرس کا پورا ذکر ہے یہ پورا یو نو یہ 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 کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو اٹس اے بگر پرابلم جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا کہاں کہاں پہ آ جائے گی آپ کی تمام تر ایولوشن کے تھرو بھی اور کرسچینٹی کی 
فلاسفی کے تھرو بھی آپ کو اپنے آپ کو اپنے دونوں چیزوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو اب وہ میٹرک سمجھ لیں کہ جب شیطان جن اور فرشتے دنیا میں یہ سارے معاملات کائنات میں یہ معاملات چل رہے تھے تو فرشتوں کی میٹرکس کو جب لیڈ کر رہا تھا کیونکہ اس کا آنر اتنا ہو چکا ہوتا ہے بلیس وہ ہر جگہ پہ وہ لڑائی چل رہی تھی اور قرآن پاک کی صورتوں سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جنوں کے ایکسس لیولس کیا ہیں صاف بتا اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ ہے یہ اوپر جب آتے ہیں کس آسمان تک آتے ہیں تو پھر ہم اس کو روک دیتے ہیں تو کچھ ایسے ایکسس لیولس ہیں جو کہ جنوں کے پاس تھے ہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں کہاں پہ لاک کیے ہوئے اور کس کس کے تھرو لاک کیے فرشتوں کے تھرو لاک کیے ہوئے تو کچھ شر کے جن ہیں کچھ خیر کے جن ہیں تو شر کے جن ہیں وہ سننے کے لیے اوپر آتے ہیں کیونکہ اوپر ساؤنڈ پوری کائنات ساؤنڈ کے تھرو سارا میکینزم چل رہا ہے کسی اور دن تفصیل کریں گے ساؤنڈ کی مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سننے کا ہی بات کی ہے اور فرشتے پھر ان کو دھتکار کے ان کو پتھر مار کے ان کو ایکسس ان کو مطلب ان کو لاک کر کے رکھے ہوئے ہیں ایک لڑائی چل رہی ہے لوگ یہ پہلے بھی چل رہی تھی پہلے میجر لڑائی چل رہی تھی نبی اسلام نے بتا دیا کہ کہاں جا کے ان کو بند کر دیا اور کن کن جہانوں کے اندر ان کی جہاں جہاں بھی ایکسس ہیں وہاں وہاں ان کی لڑائی چلی اب نبی کو بھی ایسے ہی سمجھنا آپ نے یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث کے تھرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے صورت طلاق کی تفسیر کی تو رک گئے پھر اور انہوں نے لٹلی مفہوم بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ بس اب تم اس دنیا تک ہی رہو اس پلانٹ تک ہی رہو کیونکہ تمہیں باقی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جب سورہ طلاق کی آیت پوری ہوتی ہے تو وہ اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے وہ اتنا بڑا میٹرکس کھول دیتی ہے سورہ طلاق کی آخری آیت کھول لیں اپنے سامنے اور دیکھیں سورہ طلاق کی آخری آیت کیا کہہ رہی ہے سورہ طلاق کی آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی اتنا زمینیں بنائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور ہر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم حکم ویسے ہی اتر رہا ہے شریعت وہی ویسے ہی اتر جیسے یہاں پہ اتر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ نبی کیا ہوتا ہے اور اصول کیا ہوتا ہے تو ہمیں ایکسس لیول پتہ چلیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی ہے کہانی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اپنی اوقات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ ہم نبیوں کے لیول پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں رسولوں کے لیول کے اوپر کہ بس ہمارے لیے یہ سارا کچھ دس از ناٹ ہاؤ ایز نبی کو سمجھیں آدم علیہ السلام سمجھ آئیں گے تو باقی سارے نبی سمجھ آ جائیں گے پھر نبی ہونا سمجھ آ جائے گا پھر رسول ہونا بعد میں سمجھ آئے گا رسول اور نبی کی بیسک ڈفرینشیل بتا دوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کا اس کی ضرورت نہیں رسول ہوتا ہے جس جو کہ لا پریزنٹ کرتا ہے لا گیور ہوتا ہے ہی اسٹارٹ دا ہول یو نو فرام زیرو ٹو ایوری تھنگ سارا کا سارا لا انہوں نے رسولوں نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کتاب ان کے اوپر آتی کتاب کا مطلب ہی لا ہے شریعہ ہے دا ہول سسٹم ہے نبی جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی روح سے ہی بتا رہا ہوں اور یہ میری رائے نہیں ہے آف کورس علماء نے بہت بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر لی ہے کہ نبی لا انفورسر ہوتے ہیں رسول لا گیورز ہوتے ہیں نبی لا انفورسر ہوتے ہیں سو so, جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے انفورس بھی کرنا ہوتا ہے مگر جو نبی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رسول بھی ہوں کیونکہ ان پہ تو لا نہیں آیا تھا سو so, جب بھی کوئی سور معدہ آیت فورٹی فور آپ پڑھیں جس سے بڑا زبردست استدلال کر کے آ, امام تیمیہ نے بتایا اوکے okay. کہ بڑا زبردست ڈفرینس ہے میرے جو اسکالر ہیں انہوں نے امام تیمیہ کے اس ریفرنس کو اس کانسیپٹ کو پورے طریقے سے سرجری کرنے کے بعد بتایا کہ دس مین میڈ دا موسٹ سینسیکل آرگیومنٹ سورہ معدہ کھولیں گے آئی فورٹی فور میں تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈفرینس بتا دیا کہ رسولوں کو جیسے تو رات سور معاہدہ بتا دوں تو رات ہم نے موسا کو دی اور پھر نبیوں کو بنی اسرائیل میں بھیجا کہ اس کو انفورس کریں اب موسا بھی تو نبی ہیں تو نبیوں کو کتاب انفورس کرنے کے لیے آرڈر کرتا ہے موسا نے بھی انفورس کی اور رسولوں کو کتاب ملتی ہے سو دا میسج کمز ٹو دا رسول اینڈ نبی انفورس اٹ اوکے سو بنی اسرائیل تک تو یہ بات ٹھیک تھی جیسے ہی عیسائی نے مریم آئے تو وہ ایز اے رسول آئے کیونکہ انہوں نے کتاب بدل دی ہوئی تھی کتاب بدل دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر 
حدیثہ سے کہا کہ ان کو ریپرزینٹ کرو یہ لا یہ لا کوئی اور بنا چکے ہیں ان کے علماء اپنا ہی قلم چلاتے پھرتے ہیں اور جو علماء کہہ دیں بس وہی ہے اسلام ان کا یہ بن اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو عیسیب نے مریم کو کہ یہ اللہ کی بات سننے کے بجائے اپنے علماء کی بات سن رہے ہیں اور ان علماء نے تمام علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دھاوا بول دی مار دو اس کو اور اپنی طرح سے مار بھی دیا ابھی تک تو وہ یہی مانتے ہیں یہودی تو برملا کہتے ہیں ہم نے مار دیا تمہارے عیسیٰ کو عیسائی کہتے ہیں ہاں مار دیا تھا مار دیا تھا مگر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اینڈ دیٹس دا بگ میریکل آف جیزس دا ری انکارنیشن فرام دا ٹوم سلیپ پہ بھی چڑھا دیا پھر ٹوم میں بھی ڈال ٹوم مطلب مقبرے میں بھی ڈال دیا اور مقبرے کے اندر سے عیسائی ابن مریم سی آف گیلیلی کے اوپر اکیلے نظر آئے رات کو اپنے ہواریوں کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر آسمان کا رخ کر لیا انہوں نے یہ کرسچینٹی کی کہانی ہے مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان دونوں قوموں کو مسلمانوں کے تھرو بتایا قرآن کے تھرو بتایا کہ نہ تم نے مارا ہے اور نہ ہی تم سلیب کے تم یہاں پہ جو تم نعرے لگا رہے ہو کرسچنس کو بتایا یہودیوں کو بتایا واما کا تھلو اور عیسائیوں کا کہا واما سالب یہ دونوں قوموں کو اکٹھا ایڈریس ہوا ہے کہ نہ ہی قتل ہوئے اور نہ ہی سلیب پہ چڑھائیں تم لوگوں نے کیا اپنی طرح سے کہانیاں شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا پھر ہمیں بتایا کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ سلیب پہ چڑھے ہیں ان ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر میری کتابیں اپنے قلم چلائیں گے تو یہ کنفیوژن ہی ہوگی باقاعدہ ان لوگوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہم نے کر کے دکھایا ہے جو میڈ ٹو بلیو تھا ان کو لگ رہا تھا کہ عیسا ابن مریم ہے مگر وہ عیسا ابن مریم نہیں تھے ان کو لگا ان کو خبریں پہنچی کہ عیسا ابن مریم ہے ان کو یقین آ گیا کہ عیسا ابن مریم مگر میں نے عیسا ابن مریم کو مرنے نہیں دیا فما قتل فما سلب بس اس کی کسی اور میم میں ایک میں مت نکالی کیونکہ ایک دو بھائی صاحب نے نکالنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ قتل نہیں ہوئے مگر اللہ نے ان کو موت دے دی وہ خود میم میخے نکال رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماما قتل تو بس نہیں موت دی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے اپنے پاس بلا لیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ کو نہیں اوپر اٹھایا اور بھی انبیاء کو اٹھایا قرآن پاک بھی اس کی زمانہ دے رہا ہے تاکہ اس میخ کو میں نکال دوں کہ اوپر اٹھانے کا تو مطلب ہی وہ ہوتا ہے موت ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں عیسیٰ ابن مریم بہت کلیئر ہے یہ والے کیس کوئی کسی حدیث کو کوئی نہیں مانتا کہ وہ کہ کیا ہوا ہے تو میرے پاس تو حدیثیں ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ دنیا سے زندہ ہی اوپر گئے تھے چوتھے آسمان پہ موت ہوئی تھی ان کو دنیا سے زندہ ہی اوپر گئے تھے بہرحال تو اوپر جانے پہ کوئی مسئلہ نہیں دنیا میں سے اگر اوپر چلے گئے ہوں اب میں زیادہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو رسول نبی اور ان کی میٹرک سمجھ آ سکے اب اوپر گئے تھے کیوں میں عزیزہ کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کیونکہ نبی اسلام نے ہمیں بتایا کہ میراج کی رات کو چوتھے آسمان پہ عیسا ابن مریم سے ملاقات ہوئی دے غور سے سمجھے سوری پانچویں آسمان پہ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور میں اگر سیکنس مس کر دوں گا تو حدیث ضرور پڑھ لیجیے گا کس آسمان پہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہے اور لاسٹ ساتھ میں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے چھٹے پہ موسا علیہ السلام ہے ٹھیک ہے اور ان چوتھے پہ ادریس علیہ السلام اب یہ کون سے آسمان ہیں یہ سورج طلاق بتا رہی ہے کون سے آسمان ہیں غور سے سمجھیں اس بات کو کہ آسمانوں کو کیسے دیکھنا ہے کائنات کو کیسے دیکھ انفراسٹرکچر سمجھ لیں آپ اس تمام انبیاء کی یہ پوری کی پوری انٹری سے پہلے یہ سارے آسمان شیطان اور سوری جن اور فرشتے آپس میں انہیبٹ کر رہے تھے رائیاں چل رہی تھیں اور ابریس سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا نظام اس کو مل جائے گا ہی از دا آل ان آل اور آدم علیہ السلام نے نبی ہونے کے کا کی پہلی ڈیکلریشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ یہ میں نے بنا دیا ہے خلیفہ جیسے ہی خلیفہ ڈکلیئر ہوا یہ فرشتوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لایا جو آپ نے کہا بس وہی اس ابلیس کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ سارا کچھ اتنی محنتیں میں نے کی ہیں تو یہ خلیفہ تو اس کو بنا دیے اسی وقت اپنی اوقات پہ آ گیا اسی وقت اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی میں تو اس کو نہیں سجدہ کر رہا اور جیسے ہی اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے بارہا الگ الگ جگہوں پہ کہا کہ 
کیا اس کے دل میں کیا بیماری جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے یہ کی تفصیل بتاؤں گا بہرحال اب جن دن جگہوں کے اوپر یہ میٹرکس ہے ان ان جگہوں پہ آپ نے امبیا کی پلیسمنٹ کرنی ضروری ہے آپ کو یہ ایکسیس دینا ضروری ہے سو so خالی اس جہان میں نہیں میرا نبی یہ ان جہانوں میں بھی رحما ہے کہ جن جہانوں کا ہمیں نہیں پتا میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے نبی نبیوں کو ان آسمانوں میں باقی کے امبیا سے ملاقاتیں اسی انفراسٹرکچر کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے بتائی ہمیں میرا آج کی رات کو کہ یہ سارا کے سارے معاملات ابھی ادھر پیرل طریقے سے نبیوں کو جو جو ایکسس ملتے ہیں ہر جہان میں ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اپنے نبی کی پہچان کرنے میں ایک اینگل بہت زبردست طریقے سے پتہ چلے آسان طریقے سے پتہ چلے کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے عام انسانوں کی کہ ہم کمپیر بھی کریں اپنے آپ کو کسی نبی سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو میٹرکس جو ذمہ داریاں جن جن جگہوں پہ جن جن چیزوں کی ذمہ داریاں ان کو ملی ہوئی ہوتی یہ قرآن صاف دلیل دے رہا ہے اس بات کی ہم لوگ اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر چھوٹی سی نالج کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کھینچ کے لاتے ہیں کہ میری میری میٹرکس میں ہی سارا کچھ ہوگا بس اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نبیوں کی کہانی نبیوں کی ذمہ داری نبیوں کے اوپر کائنات کے مطلب مطالب بھی کچھ اور ہوتے اور یہ نبی کو ناؤز بلا نیچا کرنے کی بات ہے کہ میں بس اس کو اپنی سائیکالوجی سے کھینچ کے لے کے آؤں اور میری نفسیات میں میرا کوئی نبی پورا اترے گا تو وہ نبی ہے نہیں تو وہ نبی نہیں ہے یہ میسک ٹیکٹیکل ایرر ہے روکی مسٹیک بچوں والی غلطی ہے جو ہر بڑا بابا بھی اور انکل اور آنٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں تو یہ ایسے ہوتا ہے تو نبی اسلام نے ایسے کیوں کہہ دیا یا کسی بھی نبی نے ایسی سنت کیوں پوری کر دی جو کہ یہاں ہمارے اوپر پوری نہیں اتر رہی ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ کائنات کا سٹرکچر کیا ہے پوری کی پوری یو نو بال گیم چل کیا رہی ہے Let me just pause here. The battery can shoot shuru ho gaya. Allah ki taraf se. Jo mil gaya hai. Pause kar di gaya. Just a little summary so that you can understand. Prophets and messengers. Rasul or Nabi. پوری کائنات کے اوپر رسول اور نبی ہوتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے تھرو ہی ایکسپلین ہوگا حالانکہ ہمیں جانا پڑے گا اپنی سوچ کو بڑھانا پڑے گا کہ ہم اس عہدے کو سمجھ سکیں جس عہدے پہ فائز ہوئے ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ فوج ہے اللہ کی کہ جو اپنے اس آدم علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے بھی ایک خاص دو فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری میٹرکس کے اندر سب سے افیکٹو فوج بنا کے بتائی کہ یہ وہ آج پہ پہنچیں گے کہ تم دونوں مخلوقات مل بھی جاؤ نا تو وہ لیول نہیں اچیو کر سکتے جو, جو میری یہ والی فوج اچیو کرے گی کون سا وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا وہ ذمہ داری وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی کہ ہم نے یہ امانت سب کو دینے کی کوشش کی سب نے انکار کر دیا انسان نے کہا کہ ہم پوری کریں گے اور یہ ہم جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے ہم بھی پہنچ گئے ادھر یہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں جنہوں نے وہ امانت پوری کر کے دکھائی یہ وہ ہر جگہ پہ ہر وقت ایک ایک معاملے کے اندر ایک ایک سیکنڈ کے اندر یہاں پہ بھی اور نبی اسلام کس طریقے سے اسی دنیا میں میں آپ کو حدیث سناؤں گا جب سیرہ شروع ہوگی تو جنوں کے جہان کے اندر بھی کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں انٹر ہو رہے ہیں اور صحابی نے کہا کہ میں نبی اسلام کے ساتھ جا رہا تھا تو جنوں کی ایک ایک جماعت آ گئی دیکھی ہے انہوں نے اور نبی اسلام نے ریت میں ایک لکیر کھینچ دی اور صحابہ سے صحابی سے کہا کہ آپ نے اس لکیر سے ادھر نہیں آنا میں ابھی جا رہا ہوں ادھر اور تم مجھے دیکھو گے کہ میں تمہاری نظروں سے اجل ہو رہا ہوں میرے پیچھے مت آ جانا کیونکہ اگر تم میرے پیچھے آ گئے اور تم بھی انٹر ہو گئے ادھر تو قیامت تک تم مجھے ڈھونڈتے رہو گے ملوں گا نہیں میں تم. یہ وہ ریل میں کہ جس میں تم نہیں انٹر ہو سکتے یہ صرف کیپیبلٹی ہے کہ جس ذہن میں صرف نبی جا سکتا ہے یہ نبیوں کی میٹرکس کچھ اور ہے تو وہ کسی اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کیونکہ سب کائنات آپس میں کنیکٹڈ ہے ساری جہان آپس میں کنیکٹڈ ہے 
آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا اب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آتے آنے سے پہلے اچانک دجال نے آ جانا ہے جیسے ہی دجال نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی دجال نے آتی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے آپ کو بیچ میں کچھ اور بھی واقعات ہیں میں چھوٹا کر کے بتا رہا تو بغیر کوئی گولی چلائے بغیر تلوار چلائے دجال کو اچانک کیا ہونا ہے پگھلنا شروع ہونا ہے انسان تو نہیں پگھلتے ہوتے یہ پگھلنے والا کانسیپٹ کیا ہے یہ ان جہانوں کی داستانیں ہیں جو کہ ہمارے اس چھوٹے سے پلانٹ کے لاز کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ہمیں تھوڑا سا دماغ کھولنا پڑے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قصہ کیا ہے تب میں آؤں گا آپ کو باقی کے امبیا پہ اور پھر امبیاؤں کے سردار پہ بتاؤں گا کہ وہ نبیوں کو سردار کیوں ہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کن جہانوں میں کیا کیا عہدہ سنبھالا انہوں نے اور پھر پر چلے گا مقام محمود کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے مقام محمود یہ ہے پیک آف دا پیک تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کی پیک یہ ہے وہ عہدہ جس کے اوپر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کام کر کے دکھا دیے تب کہیں پر چلے گا کہ نبی کو دیکھنا کیسے آپ عام انسان کے عام دماغ کے لیول کے اوپر ریلیٹ کرنا بند کر دیں اپنے نبی علیہ السلام کو تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے سے بات کرنے اللہ دنیا میں بھیج دی ہمارے دنیا ہماری لائف کے اندر وہ رہے ہماری لائف کے اندر وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو ہم لوگ کریں وہی سردی گرمی وہی دنیا کے معاملات وہی ذمہ داریاں جو ہم نے بانٹا کہ وہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ ہستی اگر کر رہی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اپنے بے اسلام کی ولادت سے ہم یہ کہانی شروع کریں گے پہلے ہم اس معاملے کو پوری طریقے سے سمجھ لیں سو لیٹ جسٹ ایک ٹین منٹس اونلی ٹائم کے اوپر ٹین منٹس کے ہم انہیں ٹیک دا کوشچن اونلی ریلیونٹ ٹو ڈیز ایپیسوڈ اوکے ٹین منٹس اونلی جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جانوں کا مطلب وہ انٹرکٹر وہ ٹریول ہو رہا ہے تو اس میں پھر مطلب ایک نبی ایک ہی مطلب جس طرح ہماری یہ گلیکسی ہے یا جس طرح آپ زمین کہہ 